那娘子，看完殿下刚出去，这些活儿还是奴来做吧。这种活儿，从前我为了有口饭吃，要在高空上跳舞，还要省出时间为人洗衣裳，十根手指头都生出冻疮。现在只是简单收拾下桌子，又有什么不可以呢？可是，乐娘子啊，乐娘子你怎么了？哎，这不是乐娘子你吗？奴就说看完殿下长情，瞧这副小象的笔法，一定是他亲自画的。要说这偌大的平城啊，但凡王孙贵胄，哪个不是三妻四妾啊？纵然是不爱美色的摄政王，也有个宠爱的马侧妃呢。唯独咱们康王府，从头到尾只有乐娘子一个女主人。大臣们送来的美人，皇宫里赐下的舞姬，都叫殿下找借口送出去了。可见乐娘子福气好，真是羡煞旁人。就属你会说，吧嗒吧嗒说个不停。快帮我收拾好，殿下就要回来。奴遵命。<笑>新来了一批云锦，殿下说明日采风便来量体，给乐娘子添置新衣。乐娘子，要不要奴先取来，给你先挑选一下？乐娘子，乐娘子，你怎么了？你刚才见的那幅小像。那个女人在做什么？啊！你说，她在做什么？在骑马呀。还有，她当时眯起一只眼睛，好像在射箭。啊、乐娘子滚！全都给我滚！乐娘子，乐娘子，你到底怎么了？康王殿下找我有事吗？霍将军，我专门找了一个大夫，给你看看你的伤势。快给霍将军看看。是。等等，康王殿下这是何意？我是担心你的伤势。皇上体恤，早就派了宫中太医来诊过。殿下多此一举，是在怀疑太医的医术吗？术业有专攻。霍将军，你毕竟是个女子，患处又在腹部，很容易留下后患。这位大夫很擅长的便是调理。你让他看看吧，只有好处，不会有坏处。不必了。殿下先是布局设计，现在又送医上门，到底在打什么主意？霍雪，我为了争权夺利不择手段，但我不会伤害到你。多谢康王殿下的好意，只可惜霍玄福薄，只怕消受不起。王泽、嗯，康王殿下，请吧。好，如果我今天的行为让你很不开心，那我立马就离开这里。不过，你让这位大夫留在这里吧。你不会是希望，因为跟我一时怄气，自己身上留下祸患吧？你先下去吧。是。将军，我看康王殿下。对你也是一片真心，你又何必拒人于千里之外呢？况且他请的这个大夫可是个有名的名医，对你的伤口总归是没坏处的呀。跟了我这么久，还不长脑子？你怎么又打我啊？我既然已经认定了摄政王，就绝对不会再给别人希望。康王再好，不是我喜欢的那个，就没有任何意义。你这才叫死心眼呢！你还说
你不说了还不行吗？不过，他今天似乎心情很好。心情好又怎么了？只要康王心情好，就是摄政王倒霉的时候。将军，康王殿下来了，你去把军营里的事办好。怎么了，康王？今天我就是来见你，想跟你喝一杯，请便。我从来都没有勉强过你，因为我不信。但这并不意味着。我没法得到你。康王特意来找我，就是为了说这些。很久以前，我就一直注视着你，但你没回头看过我一眼，哪怕是施舍的感情，你也不给我半分。我在想，不管什么时候，我都想试试拥抱你的感觉。放手。霍璇，我真的很喜欢你。多谢殿下抬爱，可惜我不。我知道，你从来都不喜欢我，你已经跟我说过很多遍了，但我从来没有像今天这样体会到。我做了那么多的恶事。但我从来都没有伤害过你，因为我相信，总有一天，你会被我打动，总有一天你会知道，这个世上，我才是最爱你的那个人。可你呢？你为了容止，毫不犹豫地把我的心踩在了脚下。拓跋云这个人，对你而言，连朋友都算不上。你可以为了他，把利剑插入我的胸口。拓跋云，霍璇，终有一日，你会后悔的。不，我不会。我此生做过的每一件事，从来没有后悔过。是吗？是。霍璇，你真的太傲慢，太自信了。你以为，你想要的爱情，想要的一切，都会属于你吗？人不是那么的简单，不是付出了多少，就能得到多少。怎么，你不信？我可以跟你打赌，不管是打仗还是打赌，我都没有输过。跟你赌，荣芷不会爱上你的。这场仗，你还没打，就已经输了。我倒要看看，我们了不起的飞凤将军，如何一败涂地。到那个时候，霍璇，但愿你还能说一声。
殿下。我一直以为自己很聪明，但没有想到，这么简单就被别人左右了。不，左右殿下的不是理智，而是男人的嫉妒。对方很清楚你在想什么，需要什么，所以他能正中红心，一针见血。殿下是个决断的人。却一直为了那个女人狠不下心。这一次，你不是输给了摄政王，而是输给了霍雪。你什么都知道。对，我知道，我全都知道。我一直把你当做一个影子，你不会怪我吧？幻影之所以是幻影。是因为他虚无缥缈，捉摸不透，夸父逐日久了，最后被活活累死。殿下是个聪明人，又怎么会做愚蠢的事？细水长流的温柔陪伴比什么都重要。我相信，总有一天，我会取代他，成为殿下心中最重要的人。殿下，我待你好，便会全心全意的等待着。不管付出什么样的代价，只要是殿下想要的，月儿就会帮你实现。我想要的，皇位，能够让你重新振作起来的，就只有高高在上的皇位。只是一场小小的失败，何必放在心上？还有更伟大的胜利等着我们呢。不管殿下想去哪，月儿都会陪着你。方刀，月儿，快告诉我，你刚刚许了什么愿望？你猜？猜不到。那我不告诉你。哥哥，你怎么着主子，奴役是大义，请宽恕奴才吧。哎，连这点小事都办不好。要你有什么用啊？来人，主子，奴役是大义，宽恕奴才吧。主子，慢着。来，这是我们王府的规矩。做错事就要受惩罚，但是可以将功补过啊。这样吧，来人。只要你把这只玉镯给我捞上来，我就饶了你。若是不然。按老规矩办。殿下，你看，谁要是把这些竹子都给我捞上来，我这颗宝物就都给他了。来。快捞啊！快来快来，都来捞啊！殿下，他
能真的跳下去了。你开心就好。过分了吧，老，都给我好好的捞，捞上来啊，我重重有赏。<笑>你们都疯了吗？谁这么谁还这么冷，当真不要命了吗？宝贝，来，不可。就这么不管他们吗？人为财死，鸟为食亡，这是古话。脚下竟然敢动刀！再多说半个字，我就把你当成刘宋的细族，一块抓起来。封锁前门后院，一只虫子都不准给我跳出去。今夜入住一共二十三人，目前只捉住二十人，其余三人正在搜捕。你们到底想干什么？我们都是正经的羌族商人。羌族？我看不对吧？你们就是刘宋的细作。什么刘宋？我们真的是羌族人，我们是来做生意的，凭什么抓我们？对呀、啊，我们都是羌族人，这有没有办法？你们这，立刻围捕，若有反抗，格杀勿论。都看见了吧？胆敢反抗的细作，就是这个下场陛下，您才处理完朝政啊，现在都什么时辰了？朕处理完朝政，立刻就回来了。让你等着急了吧？朝政更重要，红袖等多久都不要紧的。红袖，你知道朕为何让你入宫吗？陛下，你生的美丽又非常聪慧，给朕留下了深刻的印象。但更重要的是。是你手上的这一串相思豆。陛下这么说，红袖就更加糊涂了。朕在年少时有一个非常要好的玩伴，是当朝太傅的孙女。我们二人在一起游湖的时候，他却意外坠湖，最后连尸体都没有找到。你和他长得有几分相似，他也喜欢在手上戴一串相思豆，衬着雪白的肌肤。实在是好看极了，因为他的小名就叫相思，所以当朕看到你的时候，才决定把你留在身边。虽然红袖无缘得见相思，但是却十分感激他呢。为什么？因为或许冥冥之中就是他帮陛妾，才让陛妾认识陛下呀。康王殿下，潘公公，我有很重要的事情要见皇上。可是皇上已经睡了，你要真有什么事，明日早朝再说吧。此事重大，你一定要禀告皇上。殿下，你要是有什么事，你得让奴才先知道啊，要不然奴才就贸贸然进去了，皇上一个震怒。
，奴才可担当不起呀、啊！你只管禀告皇上，出什么事我自己担着。去啊！是。陛下，康王有要事觐见。陛下，什么事啊？冯贵人，康王有要事觐见。陛下安睡，谁敢打扰？快下去吧潘公公，皇上肯见我了吗？皇上早已休息了，奴才也尽力了。潘公公，我已经跟你说了事情的重要性，如果你不让我进去的话，我只能闯进去了。哎，康王殿下，如果您要硬闯，那也休怪小的无礼了。来人，你们这是闹什么呢？齐太妃，母妃，去禀告皇上，说我马上要见他。可是皇上真的已经休息了，二位如果真有什么急事，不如先回去，明天一早奴才立刻禀报。混账！你敢挡我的道？你是糊涂了吗？今日我偏要见皇上，看谁敢拦我！太妃娘娘，混账！太妃娘娘，太妃娘娘。太妃娘娘，不知您深夜入宫有何要事啊？风贵人，你是什么身份，竟敢拦我？胡修不敢，只是皇上今日身体不适，早早就睡下了，还吩咐任何人不许打扰他。既然是皇上的意思，那就是圣旨。太妃娘娘，您深夜闯宫，往轻里说那是打扰皇上休息，往重里说。可就是抗旨啊！哼，你是什么东西？你以为得了几天宠爱，就可以拿圣旨来吓唬我吗？多少年来，宫中有多少如花似玉的女孩，哪个不是规规矩矩的？谁敢在我面前放肆？红袖自知身份卑微，不敢在太妃娘娘面前造次。只不过皇上日夜辛劳，本就燥得很，这又是燃香又是打扇，好不容易才睡着了。太妃娘娘，您在这大吵大闹，万一万一要是把皇上给吵醒了，雷霆大怒，那谁来担这个责呢？若我要硬闯呢？<笑>看来这里风太大了，把娘娘都给吹糊涂了。那卑妾也不介意提醒一二。潘公公，是，请龙鳞君前来护驾。大胆，冯贵人，你今天的所为，我记住了。那太妃娘娘和殿下慢走，红袖不送。母妃。我们走吧。真的要等到明日早朝吗？这已经是最稳妥的办法了。哎呀，这种紧急的事情，万一发生变故，可就没有这么好的机会了。母妃，我们禀报皇上之前，千万不可轻举妄动。你派去守株待兔的人。不是已经抓到街头的人了吗？抓到的人已经咬舌自尽了，我什么都没有问出来。那是死事，自然不肯束手就擒。不行，这么好的机会，如果一旦错过，到哪儿再去找呢？难道说，你要看着那个贱人一直爬在我的头上吗？云儿，当断则断
，一旦错过，就再也没有挽回的机会了。母妃，我还有一件很重要的事情要确认一下。什么事？名单上面有一个人的名字，我绝对没有想到的名字。谁？殿下，宫外送来的消息。金渊已背叛，今夜与容止在凤雅阁会面。殿下，书信已经送到了，不过他会来吗殿下，你怎么来了？怎么，你等的人不是我吗？我正准备要去康王府，今日你在平城大肆搜捕，闹得人心惶惶的，这是为什么呀？这平城啊，怎么说也是我的志向。不管怎么说，你也不能私自搜捕。最起码应该先知会我一声，你这么干，我怎么向皇上交代啊？如果我告诉你，你不就有机会通风报信吗？通风报信，殿下，你这是什么意思？秦远，我一直以为我们彼此有约定，虽然你是一个见利忘义的小人，但是总会知道，一臣不是二主的道理，不会这么轻易的就背叛我。没有想到，我还真的高看你了。摄政王只是给你扔了几根狗骨头，你就迫不及待的扑上去了。殿下，你这说的是什么意思？我根本就听不明白啊！但是我必须要劝你一句：趁着皇上还未发觉，及时收手。若是等到明天，一切都晚了。我听闻，秦大人身边的温长史。有一个千娇百媚的小妾，秦大人格外的喜欢，多次向温长史讨要，始终求而不得呀。最终秦大人是怎么选择的？你还记得吗？你怎么突然提起这事儿来了？来人我记得秦大人替温长史列了谋反的罪行，硬生生的把他的爱妾给夺走了。他在监狱里的时候，你弄起了一口大锅，把他活生生的给煮熟了，最终得到了证词。所以很多人都说，只要送到你手下的犯人，都不会有好下场。你，殿下，你你这是干什么呀？哼哼。殿下，敢弃我而奔摄政王，脚踩两条船的，你是第一个，不过，也是最后一个。不，殿下，我没有，这肯定是有了诬陷，赤裸裸的诬陷。殿下，你不能中了小人的离间之计啊！啊，对，摄政王，今夜是约我在这里秘密见面，但是我绝对没有背叛你的意思呀！我没有，没有，没有。原本我也在怀疑，这是不是诬陷？但到这见到你了以后，我不会这么觉得。不，拓跋云，你不能杀我，我是皇上的重臣。你若是杀了我，你没法向皇上交代。还不明白呀、啊，秦大人。其实，你是被温长史逃逸在外的兄长所杀了，用的就是当年你折磨温长史的手法。不不，一会儿摄政王来了，他只会当着你死于暴力，跟我有何干呢？殿下，不，殿下，殿下。
。将军，你今天还不上朝啊？我身体还没有康复。太医说你早就没事了，还在这插科打诨。那一排排大臣站得跟田里的萝卜一样，多我一个不多，少我一个不少，我有什么必要非要去呢？你再这样下去，迟早被御史弹劾。他们弹劾我的事情还少吗？狮子多了不痒。将军，有客到。是什么人？是羌族使臣，飞凤将军，你既然能来上朝，想必伤势痊愈了吧？托陛下洪福，霍玄已经无碍了。陛下。臣有一样东西呈现给陛下。哦，陛下。敢问陛下，那是何物啊？陛下看完之后，为何脸色不悦呀？昨天是女儿节，平城的女郎都喜欢放河灯庆祝。摄政王妃抓紧这次机会，借放河灯的时候，跟平城的刘宋细作联络了。刘宋细作，楚玉饱受怀疑。身心疲惫，到现在你们还不肯放过他。是我们抓了他的小把柄，还是他自己惹下了弥天大祸？这一切都由陛下来定夺。摄政王，你何必这么生气呢？哦，莫非你也跟刘宋来往密切，是担心连累到你自己吗？你之前的事儿暂时不提，这次证据都在。摄政王妃借放河灯的时候。偷偷通知了平城内的探子，明信和藏匿处纹丝不差，信中还说明了近期平城发生的大事，甚至还有平城的布防图。据我了解，这布防图只有摄政王才知道。若非摄政王妃偷偷盗取，便是摄政王你亲自给了他，绝无第二可能。此言当真，千真万确。陛下，楚玉以前就被冤枉过。现在要故事重提吗？对啊，上次摄政王妃当众受辱，难免怀恨在心，所以教唆摄政王做了些什么，也是情有可原的。拓跋云，你血口喷人！康王殿下，事实真如你所说吗？当然。原来你昨夜在平城城内大肆搜查，就是为了抓住刘宋细作。是，我已经将他们全部下狱，严刑审。陛下。请立即宣召一位远道而来的客人，他已经等候多时了。宣他进来。使臣大人，请进来吧。参见陛下。陛下，我身为羌族使臣，本是为了缔结两族友好而来，谁知我族商人竟在大魏境内无故被劫被杀。请求陛下，给我们一个公道。这到底是怎么回事？霍玄，陛下，康王昨夜突然命人大肆搜查，将越来客栈内外族商旅一律逮捕，从中筛查刘宋细作。不可能！在追捕的过程中，一名羌族客商被就地格杀。不可能！死的分明就是刘宋人。胡说八道！你昨夜杀了一个，还无缘无故带走十三人，全都是我羌族人，跟刘宋有什么关系？陛下。臣的情报很准确，我已经核对过了，肯定不会发生这样的错误。到了这个地步，康王还振振有词：“我大卫与羌族来往频繁，你无缘无故诛杀羌族人就算了，居然还污蔑他们是刘宋细作，不是太可笑吗？难道你的人如此昏庸，连刘宋与羌族的服饰都分不清吗？他们每个人身上都带着通关文书，你只要细细核对，又怎会弄错？分明是你杀错了人。”
，却还不知悔改。就算我杀错了人，那不妨图呢？怎么解释？陛下，可否给我看一下？摄政王殿下，康王，这布防图分明就是假的。从中有人设计，中途劫走了摄政王妃的河灯，又用假的来诱惑他上当，结果他真的上了当，中了别人的奸计，杀害了无辜的羌族客商，又冤枉了刘宋公主。此计一成，大魏既得罪了羌族，又与刘宋结下了死仇。一箭双雕，好毒辣的计谋！你，分明是你，康王！你到底干了些什么？陛下，我本来是来递交通商协议，看来大卫并无一丝交好的诚意。既然如此，我就先告辞了。慢着，陛下还有什么要说的吗？关于这件事。朕会给羌族一个合理的解释，请使臣暂住平城，静候结果。这怎么回事呀、啊？这康王抓了刘宋信上，怎么变成羌族客商了？何止是抓了，他还杀了一个。陛下，事情不是这样的，还不跪下！你闯下弥天大祸，竟还不知悔改！羌族本就别有居心。你还给他们攻伐的借口，陛下，臣，陛下，柔然一直试图拉拢羌族，而羌族利用这一点，从中谋取利益。这次康王莽撞行动，恐怕会引起后患，不得不提前防备。朕很清楚，这是事已至此，该如何解决？陛下，这次那羌族是来与我大魏商讨通商事宜。现在我们有错在先，万一他们狮子大开口，我们应也不是，不应也不是。朕明白，摄政王，臣在。这件事，朕本打算交给康王，但现如今，他把羌族使臣得罪了彻底，恐难当大人。你来处理吧。臣遵旨。至于康王，从即日起，你就好好待在你的康王府。闭门思过，陛下，陛下！太妃娘娘，太妃娘娘，你不能进去！太妃娘娘，封贵人。太妃娘娘，太妃娘娘，你怎么突然到我这里来了？又没提前说一声，我也好出去迎迎您啊。是你，我，我怎么了？昨夜康王犹豫过，为了谨慎起见，他特意深夜求见。是你们早就算计好了，特意把他拦在了门外。太妃娘娘。您的想象力未免也太丰富了。想象，这不是想象。打从一开始，你就是容植派进宫的狐妹子。哦，那个美人不同样是康王送给皇上的礼物吗？怎么，她可以送，摄政王就不可以呢？你。娘娘，走开！我告诉你，这件事不会这么轻易了的。早晚有一天，我会在皇上面前揭穿你这个狐妹子的真面目。哼！如此，我便等着你了。慢走啊，太妃娘娘。贵人，你没事吧？没事。齐太妃与皇上生母交好，皇上一直对她敬重有加，连冯太后都要给她三分薄面。你刚刚入宫，根基不稳
，就算想要筹谋，也得好好准备才是啊！怎能立刻与他针尖对麦芒呢？你笑什么？我笑，你这个小丫头呀，胆子可真是小。我若是怕，就不会入宫。不过，我倒想看看。如果康王翻不了身，这位太妃娘娘又能走多远？绝对可以下中旨，咱们绝对可以试一试。对对对,对，是是？什么什么？你们要下圣阵王？对啊，谁让他让我空的，还给我脸色看？使不得，使不得！哎，秦月，干脆画个鬼脸吧。王妃，你说你都多大的人了，怎么还干那么幼稚的事情？我就不信天不怕地不怕的容纸，连鬼都弄不怕。真是。啊，你有什么话要问？昨天晚上的事。到底是怎么回事？分明是你在皇上面前狠狠告了康王一状，现在又跑来问我。我曾经跟羌族人打过交道，出了这么大的事，使臣自然第一个找到我。但我仔细想了想，总觉得事情不对劲。拓跋云是个很谨慎的人，他怎么会误杀羌族商人呢？你真想知道？是，我想知道。楚玉昨夜闹着要参加女儿节。还亲手做了河灯拿去放，他早就知道康王会派人跟踪他，所以他在河灯里放了养羊粉，要戏弄对方。你换了河灯？是，我换了河灯。养羊粉这种东西，是小女孩的恶作剧，对付康王这种人，未免太轻率了，所以，我准备了一份宋文撰写的密信，又派小乞丐去接河灯，引起康王的怀疑。果然，他把小乞丐抓走审问。找到了无字河灯的秘密。信上写着，刘宋公主联络细作的名单，以及进行会面的场所，包括布阵图。以康王谨慎的性格，他一定会怀疑这封信是假的，所以，我还需要两个条件。什么条件？第一，我料想到康王一定会入宫觐见，所以请了封贵人挡驾，叫他无功而返。没想到封贵人不但没让他见到皇上。还狠狠地羞辱了齐太妃，以齐太妃跋扈的性格，一定会很生气，逼着康王尽快行动。那第二条呢？就算这样，我还是不敢肯定康王一定会上宫，所以我在信上特地提了一个人的名字。谁？京兆尹秦元。我告诉接头人，京兆尹秦元正在向摄政王靠拢。秦元分明是康王的人。是啊，康王疑心很重。向来不信任任何人，况且，秦元又是一个墙头草。我与康王斗得如火如荼，他怎么都想给自己留一条后路。所以，我约了他见面。这样一来，康王抓个人赃并获，一定会相信信上的内容。你把摄政王妃、刘宋和自己绑在一条船上，引拓跋云上宫，果然够狠。容芷，你说要跟我一起去放河灯？但其实你早就策划好了，是不是？换掉我的河灯，做你阴谋的垫脚石，对不对？是又如何？如何？你让一个小乞丐去引拓跋云上钩，还用无辜客商的性命做赌注，你就是为了让拓跋云犯下滔天大错，让皇上厌弃他。可是你知不知道，在这过程中，有多少无辜的性命都牺牲了？他们跟你的野心毫无关系。人生在世。想得到你想要的东西，必须有所牺牲。能为我的大业牺牲，是他们的荣幸。你真是太了不起了！抱歉，我不配跟你玩这个游戏。
楚月，楚月。为什么？我刚才说过了，为了我的野心和大业。你和拓跋云的斗争本来就是你死我活，如果不趁早解决，也只会牺牲更多的人。就算是战场上，我同样用小部分士兵的性命去换取最大可能的胜利，所以我完全赞同你的做法。就算换了我，我也会这样做。可楚玉完全不同啊，他或许有点小聪明，却绝对和残忍沾不上边。你明明可以换一个。更让人接受的说法，他早该认清这个残酷的世界。殿下，殿下，饶开，饶开！皇上有旨，查封康王府，闲杂人等回避。你们几个去，把后门封住。是。是殿下，这些人是滚！殿下，他们这是滚，给我滚！你先下去吧。殿下，你怎么了？第二次。什么第二次？延续上了两回道，双指应该很得意吧？但我保证，绝对不会有第三次，绝对不会，绝对不会，绝对不会！将军在找什么呢？我刚才好像看到摄政王了。摄政王？这怎么可能？你今天不是邀请过他了吗？我没说出口。啊？他整天为了公务烦扰不堪，我怎么忍心用这种小事打扰他？话不能这么说啊！今天是庙会，本来就应该跟喜欢的人一起走一走。将军难道不想跟摄政王出去走一走？他可不是寻常的男人。对，一定不是他。他不会丢下公务来这儿的。走吧，咱们去前面看看。好。哇！哎，将军，你看。哇！哇！卖糖人喽，好吃的糖人，卖糖人，两文钱一个，卖糖人喽。喜欢什么可以现做，想做什么都可以的。我喜欢这个小马，你这个多少钱啊？两文钱一个。我只有一文钱，你可不可以给我一半？这就说一半，你给我吧，就一文钱。你不会连两文钱都没有吧？买不起你就走啊！你凶什么凶啊？不买了呢？气死我了！来人了！谁呀？是我呀。哎，你有毛病吧你？哟，真生气了。我知道你叫清月，是跟着摄政王妃一起送刘宋来的。不过我瞧你，倒不像个婢女，脾气好大哦。哎，本来还想请某个人吃糖人呢，既然脾气这么大，那就算了。看这上面那个。啊啊、对不起，对不起，对不起！怎么了？阿姆不见了！阿姆不见了！别哭了，别哭了，我帮你找，好不好？没事吧？没事。没事吧
，慢点。我的孩子，我的孩子，在这里，这儿呢，我出来找张静，快，殿下，快救人，是，快救人，还好你来了，很好玩是吧？我这苹果特别好，不光个儿大，还特别甜。板栗，板栗五文钱一斤。哎，你们听说了没？那边踩棚塌了，压伤了好多人。你走，快去看看，走，快走。过去，慢一点，来，小心，慢点，来，你去。怎么回事？你怎么会在这里？我家在附近巡查，发现这里出了事，就立刻过来帮忙了。马上分批把人送去最近的医馆，动作快。是。来，慢点，慢点。你没事吗？没事。唐人一个，谢谢客官。好吃的糖人，两文钱一。你拿着干嘛？怎么不吃啊？我乐意。你该不会是留给你家王妃的吧？嗯，那又怎么了？那不过是一个糖人而已。你要想吃，我全买下来不就得了？呀，你不早说了！哼，你是不是傻瓜？你干嘛碰我？你才傻瓜呢！你是傻瓜，差点要了咱们家孩子。你傻，也不知道那位女王有没有受伤。要不是她，咱们孩子的命运可真就没了。是啊，以后啊，这些地方少去。稍等一下，我去帮你拿药。动作这么慢，再不给老子包扎，就砸了你这医馆！你受的只是皮外伤，当然要给严重的病人先治了。放屁！大人，小的永远不是泰山，放过小的吧。滚！让伤势重的人先看。这是你的药，拿好了。谢谢大夫。不欢，霍将军，霍将军，啊，呃，好久不见啊！你干什么呀？干什么？你还有脸问？你动不动就消失，知不知道我多担心啊？你差点没命，知不知道我多害怕？都多大人了，为什么不长脑子？为什么不懂得趋利避害呢？我根本就没有失踪，我不过就是让沈玉撒了个谎，想跟你开个玩笑。开玩笑，这种事情能开玩笑吗？因为我想见你啊。还有，我更想知道，如果我失踪了，你会不会来找我？不过，你真的担心我啊？我是怕你死了，没法跟刘所人交代。你明明就是担心我，你就是关心我，你刚刚脸都吓白了。他关心我，他还不承认，这人怎么这样？不是，我一点都不关心你。你骗人！你要不关心我，怎么可能立刻丢下坐章跑过来找我？骗子！我说了多少次，危险的地方不许去。放过我！你得意什么？你得意什么？你好大胆子啊你！疼死了！谁让你整天板着个脸？哎，你是不是天天这样？上来就铁石心肠的？还不是你不愿意见我，是你先疏远我，到处瞒着我的。既然没事了，回去吧。又怎么了？把脚给我。上来呀、啊，回家了。对不起，我错了。你还知道错啊？我不应该说谎骗你。但是，如果我要真没把你骗过来的话，我就死在那儿了。不会。嗯？我不会让你死的。你还记得吗？
这可不是你第一次背我了。切，上一次你装醉骗人，这一次又装失踪戏弄人，我算是知道了，你是个爱撒谎的骗子。都是我的错，清月，送王妃回去吧。嗯，回去吧。嗯，走吧。嗯、见过摄政王，谢谢你送清月回来。殿下，将军今天。本来想叫你一起去庙会的，不过他看你公事繁忙，最终没有开口。殿下，将军待你一片赤诚，莫将斗胆，还请殿下不要辜负了他。王泽。顾先生，你还没有告诉我你怎么会出现在平城。将军，我们先坐下说。将军，如果我要是说，我是为了将军而来，你相信吗？顾先生，你可真会开玩笑。霍将军。我是一个大夫，哪里有病人，哪里就需要我，居无定所，随心而走。可是我万万没想到，会在平城再次遇到霍将军，可见人与人之间，也是有缘分二字的。只可惜，这场把你我凑到一起的缘分，并不是天意，而是人为。将军的意思是？今夜的混乱是有人故意造成的。是。这么说，对方是冲着王妃而来。如果不是我及时赶到，就只能替他收尸了。众目睽睽之下，这些人也太猖狂了。猖狂？每年庙会都会因为人多出现意外。如果他死在那儿。也是自己不小心，怪得了谁啊？会不会是康王？简直阴魂不散。不过，你胆子倒是大了不少，竟然串通楚玉来骗我。这，自己去领十军棍。殿下，我只是看王妃不高兴，想帮个忙而已。二十。是。<笑>